ఈ బుక్ చూసారా లైబ్రరీలో ఫస్ట్ టైం నేను ఈ బుక్ చూసినప్పుడు అసలు ఈ బుక్ ఎవరి గురించి ఏంటి అవి వాటన్నిటికన్నా కూడా ఫస్ట్ నా ఫోకస్ అంతా కూడా ఈ ఫోటో మీద వెళ్ళింది ఇవిడ ఫేస్ చూసారా ఎక్కడో ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరేజ్ ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైట్షియస్నెస్ ఆ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్లోనే నాకు ఎక్కడో ఇది ఒక స్పెషల్ పర్సనాలిటీ అని అనిపించేలా నాకు ఈ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అనిపించింది మేబీ ఇలానే ఉంటుందేమో ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అనిపించేలాగా ఈ ఫేస్లో ఒక తెలియని గ్లో తెలియని ఒక స్ట్రెంగ్త్ నాకు వెంటనే కనిపించింది అనమాట ఇది ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ ఆన్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి లీలా సేత్ గురించి ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ ఈవిడ్ గురించి ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వాలంటే షీ ఈస్ అ ఉమెన్ ఆఫ్ మెనీ ఫర్స్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ జడ్జ్ ఇన్ అ ఇన్ అ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ అ హైకోర్ట్ టు బీ అ ఉమెన్ అండ్ షీ ఈస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు టాప్ ద బార్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ లండన్ ఇన్ని చాలా గ్లోరిఫైయింగ్ ఫస్ట్స్ ఇన్ ద ఉమెన్ అనమాట ఈ రోజుటికి లీగల్ వరల్డ్ని జడ్జెస్ చూసినప్పటికీ ఒక మెన్స్ వరల్డ్ అని చూస్తున్నప్పుడు ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి అప్పట్లోనే ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఉండడం అనేది ఒక ఆటోమేటిక్గా ఒక పెద్ద ఆదర్శం కిందే ఉంది దీంతోపాటు నాకు ఒక ఈ బుక్లో ఒక వెరీ ఫనీ ఇన్సిడెంట్ అనిపించింది అనమాట ఇవిడ ఫస్ట్ టైం ఏదో జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎక్కడో కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ సమ్ లాయరో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చిన అడిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు వచ్చారమ్మా ఇక్కడ అంటే నేను ఇక్కడ లాయర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అడుగుతారంట అయితే ఎందుకమ్మా మీరు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు కదా అని అడిగారంట అయితే ఈ అమ్మాయి అంది లేదు లేదు నాకు పెళ్ళి అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ అన్నారు అయితే 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 ఆ పర్సన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఓ అయితే పెళ్ళి అయిపోయిందా అయితే పిల్లలు కనండి అమ్మా అన్నారు అయితే మా లేదండి పిల్లాడు కూడా పుట్టేశాడు అన్నాడు అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ చైల్డ్ని కూడా పుట్టండి అంటే లేదండి సెకండ్ చైల్డ్ కూడా పుట్టండి మరి ఇన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే అన్నీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటాను అని ఇవిడ అందంట నాకు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అట్ ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంకా అయిపోయింది కదా అంతా ఇది కదా ఏబిసిడి అన్నీ ఒక ఫార్మాట్ పాటించేసారు కదా ఇంకేం చేయాలి అని అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఐ థింక్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కరేజియస్ట్ అండ్ బ్రేవెస్ట్ స్టోరీస్ ఐ నో ఒక హంగర్ ఒక హోమ్లెస్నెస్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఒక స్టోరీ టు బీయింగ్ ఎండెడ్ అప్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఒక వెరీ సెన్సిటివ్ గ్యాంగ్ రేప్స్ నుంచి వెరీ సెన్సిటివ్ మర్డర్ కేసెస్ నుంచి అలాంటి పెద్ద పెద్ద హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ని కూడా జడ్జ్ చేసి ఒక ఐరానికల్గా కూడా ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ కింద ఒక స్టోరీ అనమాట వీటితో పాటు ఈ బుక్ రియల్ హైలైట్ ద నర్చరింగ్ సైడ్ ఆఫ్ హర్ ఒక మదర్ ఒక గ్రాండ్ మదర్ ఒక ఫన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చిన్న చిన్న జ్ఞాపకాలు చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒక్కొక్క స్టోరీస్ ఇది రియల్గా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టచ్ అనేది తీసుకొచ్చింది ఫేమస్ రైటర్ విక్రమ్ సేత్ గారి అమ్మగారు ఇవ్వడం సో ఒక రకంగా వెరీ ఫేమస్ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ పిల్లలకి ఒక మదర్ కిందతో పాటు సమ్వేర్ ఒక ఆల్రెడీ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ వైఫ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్ కింద ఉన్నప్పుడు పేరెంటింగ్ అనేది బికమ్స్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ స్పెషలీ ఇన్ ద సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్ అండ్ ది ఎయిటీస్ అప్పట్లో ఇంకా చాలా కష్టం అండ్ ఒక రకంగా విమెన్ వర్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ అప్పట్లో అలాంటి టైంలో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో కూడా ఒక వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ ప్రొఫెషనల్స్ కింద ముగ్గురు పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడం కూడా సమ్వేర్ అది కూడా ఒక జర్నీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనిపించేలా చేస్తుంది ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్మ్ ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ అమ్యూజ్మెంట్ చూస్తారు చూడండి సడన్గా మీ ఇంట్లో మీ నానమ్మో నానమ్మో అమ్మమ్మో డైరీ దొరికిందనుకోండి ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ ఉంటుంది చూడండి ఆ ఫెమిలియారిటీ నాకు ఈ బుక్తో వచ్చింది సమ్వేర్ ఈవిడ స్టోరీలో ఎక్కడో నాకు తెలిసిన ఒక స్టోరీని వెతుక్కోవడం సమ్వేర్ ఆవిడ చెప్పిన ఒక లైన్లో నేను కూడా నవ్వడం అండ్ ఒక ఈ రోజుటికి షీఈ్ అ ఉమెన్ బాన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ థర్టీస్ బట్ 
ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో కూడా ఒక రెలవెంట్ స్టోరీ ఒక టైమ్లెస్నెస్ అండ్ యూజువల్గా టైమ్లెస్ స్టోరీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ అందుకే ఈ స్టోరీ ఇంకా చాలా స్పెషల్ బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది ఒక అన్హిడెన్ చామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బుక్లో అది ఎవ్రీ రీడర్ ఒక స్మైల్ పెట్టుకుని అన్నమాట నిజంగా ఈ బుక్ చదివేటప్పుడు నేను ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ మిర్రర్ వైపు చూశాను ఎంత ఎంత టైం నేను స్మైల్ చేస్తున్నాను అన్నది ఐ థింక్ ఇఫ్ అ బుక్ మేక్స్ యూ స్మైల్ వితౌట్ యూ రియలైజింగ్ ఇట్ ఐ థింక్ అంతకన్నా ఒక గొప్ప సజెషన్ ఏం ఉండదు అంతకన్నా ఒక బెటర్ టైం ఏం ఉండదు టు ఎంజాయ్ రీడింగ్ సో దిస్ ఈజ్ మై అన్ ఆటోబయోగ్రఫికల్ సజెషన్ ఆటోబయోగ్రఫీలో ఆన్ బ్యాలెన్స్ అనేది లీలా సేత్ గారి బుక్ అనమాట ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేట్ ప్రొఫెషనలీ ఒక గ్రేట్ స్టోరీ ఐ థింక్ మన అందరికీ కూడా ఒక గ్రేట్ ప్రొఫెషనల్స్ చూసి ఎలా మన కెరియర్ని మార్చుకోవడానికి కూడా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా గ్రేట్ స్టోరీ బ్యాలెన్సింగ్ పర్సన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మోడర్న్ డేలో ఇది ఒక వెరీ బిగ్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మోడర్న్ డేలో ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇలాంటివన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఆవిడ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్లో ఆ స్మైల్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ టైట్ హగ్స్ ఆవిడ పిల్లలకి దర్ లాడ్ ఆఫ్ వామ్ తిందే అండ్ యూజువల్గా అలాంటి ఆటోబయోగ్రఫీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి నార్మల్గా మనం చాలా ఆటోబయోగ్రఫీస్ చూస్తాం ఏదైనా సక్సెస్ స్టోరీ చెప్తూ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి చెప్తూ అది ఇది చెప్తూ లేకపోతే ఈవెన్ ఫ్యామిలీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్న ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక ఒక సెలబ్రిటీ లేకపోతే ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టార్డమ్ అలాంటి వాళ్ళే కదా యూజువల్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ పర్సన్కి ఒక కామనాలిటీ ఉండడం ఒక న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది ఈ బుక్లో బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ బుక్ నేను డెఫినెట్గా రికమెండ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈవిడ ఫేస్లో ఉన్న గ్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఐ ఎవర్ సీన్ ఆన్ అ ఆన్ అ బుక్ కవర్ కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు రీఅఫర్మ్ దాట్ ఈ బుక్ ఒక చాలా గొప్ప బుక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్